नमस्कार दोस्तों नमस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ की ओर से ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को अपन आगे बढ़ाते हुए अब चालू करते हैं अपन प्रश्नावली नंबर सत्रह पॉइंट तीन प्रश्नावली नंबर सत्रह पॉइंट तीन और सत्रह पॉइंट तीन में अपना जो प्रकार है क्वेश्चनों का मैं चेंज हो गया और वे क्या है वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों से समांतर मात्र ज्ञात करना कि वर्गीकृत आंकड़ों से समांतर मात्र ज्ञात करना है वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों से साथ में क्या मिलेगी वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे साथ में क्या मिलेगी बारंबारता तो वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों से समांतर बातें ज्ञात करने की अपने पास तीन विधियां हैं और तीनों विधियों का नाम पहली है प्रत्यक्ष विधि जिसको अपन पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी अपन दोबारा यह रिपीट करेंगे प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा दूसरी है कल्पित विधि दूसरी कौन सी कल्पित विधि कल्पित विधि से समांतर बातें ज्ञात करने का जो सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ तीसरी है पद विचलन विधि पद विचलन विधि है से समांतर बातें बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ यू और एक सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच होगा तीनों विधि पहली प्रत्यक्ष दूसरी कल्पित और तीसरी पद विचलन होगी अब तीसरी पद विचलन विधि जो है उसमें तो ये है अलग अलग विधियों का अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे और आज अपन करते हैं सत्रह पॉइंट जो तीन है तो उसमें प्रत्येक विधि से सत्रह पॉइंट तीन के सभी सवाल करेंगे फिर अगली विधि कल्पित पढ़ेंगे फिर सभी सवाल करेंगे उससे और फिर पद विचलन विधि पढ़ेंगे तीनों विधियों को प्रत्येक क्लास में एक विधि अपन पढ़ेंगे आज अपन प्रत्यक्ष विधि समझते हैं और बाकी सभी सवाल पर आपको एस डब्ल्यू में कर करके देखना है यदि विधि समझ नहीं आती है तो आप स्कूल ग्रुप में कमेंट करके बता देना अगली क्लास में उसे दोबारा रिपीट कर देंगे तो आपको ध्यान से समझना है तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला याद करना है आपको कि प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ इस सिग्मा का मतलब होता है इस साइन को कहते हैं सिग्मा क्या पढ़ते हैं सिग्मा पढ़ते हैं इसका जो अर्थ होता है वह होता है योग करना यानी जोड़ना जो संख्या लिखी है उन सबको क्या करना जोड़ना इसमें एक चीज अपनी आई एक्स एक्स का जो मान होता है वह निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसमें दो का भाग दे देंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे दो तो इधर अगर देखते हैं ये आपको सवाल दे रखा है निम्न बारंबार का बंटन का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए आपको ये नहीं दिया गया होगा कि आंकड़े भी बारंबारता वाले हैं बिना बारंबारता वाले हैं आपको पहचानना है अपन ने देखा वर्ग दे रखा है क्या दे रखा है वर्ग और साथ में क्या दे रखी है बारंबारता तो अपन पहचान जाएंगे कि आंकड़े वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़े हैं वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़े हैं और वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़े जब हैं वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों से वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों से समांतर माध्यम ज्ञात करने की तीन विधियां हैं और तीन विधियों में से अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि आप जब आपको घर जाके प्रत्यक्ष विधि का ही रिवाइज करना है उसी से सभी सवाल करके देख और समांतर माध्य तीनों में से किसी भी विधि से निकाला जाए आंसर हमेशा समान आएगा आज केवल और केवल आपको प्रत्यक्ष विधि देखनी है तो अपन ने देखा इधर से सारणी बनाई वर्ग और बारंबार का वर्ग दे रखा है बारंबार का को एफ से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे और इसे एफ से लिखते हैं बारंबार का बारंबार का एफ है जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस सबसे पहले किसका मान चाहे विधि कोई सी भी लगाए कल्पित प्रत्यक्ष लगाए कल्पित लगाए पद विचलन लगाए तीनों में से कोई सी भी विधि लगाए सभी में हमको x का मान निकालना है तो सबसे पहले अपन x का मान निकालते हैं निम्न सीमा जीरो उच्च 
सीमा दस जीरो और दस को जोड़ा तो दस उसमें कितने का भाग दिया दो का तो आ जाएगा कितना पांच पांच फिर दस और बीस को जोड़ा तो तीस तीस में दो का भाग दिया अब ऐसे ही जोड़ कर बीस प्लस तीस पचास पचास में दो का पच्चीस तीस चार प्लस चालीस सत्तर सत्तर में दो का पैंतीस चालीस प्लस पचास नब्बे नब्बे में दो का पैंतालीस अब ये तो अपना वह है कि अलग अलग वर्ग अंतराल को यदि इन सब वर्ग अंतराल समान हो इनके बीच का जो अंतर है क्या हो समान हो तो पहला निकाल लो वर्ग अंतराल जोड़ते जाओ जैसे पहला निकाल लिया कितना पाँच इनके बीच देखा पड़ने कितने कितने का अंतर चल रहा है दस का चल रहा है तो अब आप दस जोड़ते जाओ पाँच और दस पंद्रह पंद्रह और दस पच्चीस पच्चीस और दस पैंतीस पैंतीस और दस पैंतालीस ऐसे भी अपन एक्स का मान निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इनके बीच का जो अंतर है वह समान होना चाहिए अब अपन करते हैं अगला कलम एफ और एक्स फार्मूले में देखते हैं एफ चाहिए और एक्स चाहिए एफ और एक्स का क्या चाहिए होना चाहिए तो अपन करते हैं एफ और एक्स का गुणा एफ का मान नौ एक्स का मान पाँच नौ इंटू पाँच क्या तो पैंतालीस इधर एफ का मान बारह एक्स का मान पंद्रह बारह इंटू पंद्रह क्या तो एक सौ अस्सी इधर पंद्रह एफ का मान पंद्रह एक्स का पच्चीस इनका मान क्या तो तीन सौ पिछहत्तर तीन सौ पिछहत्तर इधर दस एफ का मान दस एक्स का मान पैंतीस तीन सौ पचास एफ का मान पैतालीस तो एफ का मान चौदह आगे पीछे कैसे भी अपन लिख सकते हैं एफ का मान चौदह एक्स का मान पैंतालीस पैंतालीस इंटू चौदह क्या तो छह सौ तीस सिग्मा एफ एक्स क्या निकाल दिया सिग्मा एफ एक्स इन सभी को अपन ने जोड़ा तो क्या सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा सबको जोड़ने पर एक हजार पाँच सौ अस्सी या पंद्रह सौ अस्सी अब सूत्र लगाएंगे सामांतर माध्य एक्स वन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ एक्स का मान पंद्रह सौ अस्सी सिग्मा एफ सात जीरो से क्या कर गया जीरो और छः का भाग दिया तो छब्बीस पॉइंट तैतीस पॉइंट के बाद आपको तीन ही अंक निकाल दो ही अंक निकालने दो ही निकालने हैं तीन निकाल सकते हो लास्ट चार दो अंक निकाल कर छोड़ देंगे तो अपना जो देश है आंकड़ा है इनका समांतर मध्य हो गया छब्बीस पॉइंट तैतीस अपना आंसर हो गया अधे दिए गए आंकड़ों का समांतर मध्य छब्बीस पॉइंट तीन तीन है तो इस प्रकार अपन ने आज प्रत्यक्ष विधि पढ़ी प्रत्यक्ष विधि का घर जाके आप सभी को रिवाइज करना है अच्छी तरह कि उसमें देखना है क्या क्या है और यदि विधि समझ नहीं आए तो आप स्कूल ग्रुप में कमेंट करके कमेंट कर देना कि तो ये विधि दोबारा रिपीट की जाए अन्यथा बाकी सभी सवाल जो बचे हैं अब इस पॉइंट में अपने बचे हैं क्वेश्चन नंबर दो तीन चार पाँच और छः सेम टू सेम जैसे अपने क्वेश्चन पहले किया है वैसा क्या वैसा ही क्वेश्चन होगा इसी विधि का उपयोग करना है सभी क्वेश्चनों को आज घर जाके आपको करके देखना है तो आपको ये विधि क्लियर हो जाएगी और यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल देना तो वे क्वेश्चन आपको अगली क्लास में उपलब्ध हो जाएगा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा तब तक के लिए सभी को धन्यवाद